Bienvenidos a Bambú y Panda. Hoy tenemos un episodio muy especial porque os vamos a enseñar a distinguir los cosméticos coreanos que parecen productos del día a día de esos productos. Este producto no es para beber, sino que es un exfoliante de cappuccino y es de la marca Tony Moly. Lo mejor de este, de este exfoliante es que es bastante suave y como podéis ver, viene con una espátula, que parece una cuchara, pero es una espátula, y es para que te puedas untar el producto en la cara. Y es de color, o sea, el color original es marrón, pero una vez que lo, que lo esparces en la cara se vuelve como una crema blanca. Y aunque tiene gránulos, porque es un exfoliante mecánico, no es, no es muy agresivo con la piel. O sea que es, se puede usar, las pieles sensibles lo pueden usar. Y una cosa que me pareció muy curiosa de este producto, que es quizá lo que más lo que se puede destacar de él, es que se calienta. O sea que cuando lo echas en la cara, eh, cambia, cambia de temperatura y se vuelve como, como una especie de crema caliente. Es un poco raro, a mí no... La verdad es que no me encantó, pero bueno, pero me costó muy barato, me costó 3 euros, así que yo creo que por 3 euros está súper bien. Y otra cosa que, que cabe destacar de este producto es que si os gustan, eh, si os gusta el café, os va a encantar, porque no solo parece una tacita de café, sino que huele a caramelos de café. Así que si sois adictos al café, os lo recomiendo, pero no os lo bebáis, eh, solo en la cara. Realmente este producto hay que mantenerlo alejado de los novios porque se pueden pensar que es un bote de nata montada y obviamente no lo es. Y es este. Es una mousse limpiadora que es el segundo paso de la cosmética coreana y está bastante bien. A ver, tiene, tiene un pH de 7 que es neutro, o sea que tampoco es, mmm, no es el ideal, pero bueno, a mí nunca me ha hecho daño. Y de hecho, este es el primer limpiador de base acuosa que probé coreano y le tengo bastante cariño por eso así que siempre tengo un bote y os quiero mencionar con esto eh, este producto es súper popular en, en Asia eh, y es, es coreano desde la marca Too Cool For School pero por ejemplo era uno de los productos más vendidos en China y de hecho era tan popular que era súper fácil encontrarlo en los mercados de falsificaciones así que tened mucho cuidado cuando lo compréis online porque sé, sé de muy buena tita que hay muchos falsos y os voy a contar una anécdota, que es que yo compré uno falso, sabiendo que era falso, lo compré en un mercadillo en China. Y cuando me volví de China con mi novio, eh, metimos todas nuestras cosas en un paquete, en... lo mandamos por barco. Y explotó. El falso explotó. Nunca lo llegué a usar, o sea que tampoco puedo deciros si funcionaba o no, pero ya os digo que de todos los productos que mandé, mandé muchos que eran aerosoles, fue el único que explotó, o sea que tened mucho cuidado con, con falsificaciones de este producto porque hay bastantes. Este producto tiene, eh, está hecho con huevo, con clara y con yema de huevo y es bastante bueno para limpiar la piel. Además eh, no solo limpia en profundidad sino que también hidrata bastante bien la piel. Así que os lo recomiendo si queréis probarlo y ya os digo que además como es así espumoso se puede usar también para cuando os queráis depilar, o sea que si queréis depilaros y usar esto también vale. Chegando em casa, depois de um longo dia de trabalho, cansada, você olha para as mãos e estão secas. O que você faz? Pegue a sua banana. Passe na mão, não se preocupe. Se não sair, é só bater um pouquinho. Aí sai e esfrega com calma. Funcionou? Não. Podéis intentar echaros plátano en las manos, no sé si va a ser tan bueno como esta crema tan maravillosa, pero, oye, podéis probar. Tony Moly es la marca que hace más envases adorables y más envases bonitos. Muchas veces no, eso no significa que sean los mejores productos, pero bueno, tampoco... A mí hay veces que sí me gustan y tengo que decir que aparte de que los envases son muy monos, también tienen buenos productos. Este fue el primer producto que usé de la marca Tony Moly, que es esta eh, crema de manos de banana o de plátano. Y me parecía una chulada porque me parece increíble de lo mono que es. Y bueno, huele, huele a plátano. 
Y es bastante cremosa, o sea que funciona muy bien, sobre todo yo tengo problemas con las manos en invierno y esta me gusta mucho. Y os tengo que decir que la primera vez que la traje a España eh, no había casi tiendas de Tony Moly, ahora sí, ahora este producto lo ha visto casi todo el mundo, pero cuando sacaba mi plátano la gente se me quedaba mirando como ¿qué hace esta loca? Y, y decían ¿qué haces con un plátano en el bolso? Pero no, es una crema de manos. Y la verdad es que... Mm, no es la mejor crema de manos del mundo, pero a mí sí me gusta. Eso sí, si no os gusta el olor a plátano, no la compréis porque huele muchísimo a plátano y, por ejemplo, a mi madre le da bastante asco y me, me dio la suya, compró una y me dijo que no le gustaba, así que... pero a mí sí. Hay productos que parecen yogures, sí, hay muchos, de hecho, en la cosmética coreana, no sé por qué. Y este, el de kiwi, ya no existe. No sé por qué ya no lo fabrican, pero este producto a mí me encanta y me da muchísima pena que ya no exista. Pero bueno, sé que Skin Food, que es la marca que lo, que lo hace, tiene otros, otros productos exfoliantes. De hecho, eh, Skin Food es famoso por los exfoliantes mecánicos que tiene, porque tiene bastantes y tiene de un montón de, de frutas y verduras y este que es de kiwi ya os digo que no existe pero a mí me gustaba mucho porque es súper cremoso ya si lo veis es como una especie de yogur y además huele muy bien pero es que es súper hidratante ya digo que los gránulos no son nada abrasivos o sea que yo tengo la piel muy sensible y no me gusta usar exfoliantes mecánicos pero los de skin food me gustan bastante porque suelen ser bastante cremosos entonces no os lo puedo recomendar porque ya no existe, pero sí que os puedo recomendar otros productos de Skin Food que son esfoliantes mecánicos y también tienen pues frutas y verduras. Quizá este es el producto que más engaña a la vista porque realmente parece una manzana y es un exfoliante también de Tony Moly y este me gusta muchísimo, tengo que decir que, que es un producto que he usado muchísimo y que me queda ya muy poco y me da mucha pena y se llama Apple Tox y es un exfoliante que me gusta porque es mecánico, porque tiene, eh, tiene gomas, es decir que arrastra, tiene unas gomitas que arrastra la suciedad pero sin hacer daño y además tiene ácido AHA que es el ácido que es un exfoliante químico. Entonces lo que más me gusta de este producto, aparte de que huele a manzana y huele que te mueres, es que es un exfoliante súper suave que yo por ejemplo que tengo la piel sensible lo puedo usar muchas veces y es que además me parece tan mono, lo tienes ahí en el baño y parece que tienes una manzana ahí bien bonita y me encanta, ¿qué queréis que os diga? Me encanta y de hecho se me está acabando y creo que voy a comprar otro porque me gusta siempre tenerlo y lo suelo usar por lo menos una vez a la semana así que lo uso bastante frecuentemente. Y... Es verdad que Tony Moly tiene muy mala fama porque es verdad que hay algunas fórmulas que tienen que son un poco agresivas con la piel, pero bueno, a mí este sí que me gusta, ¿eh? Y también me gusta el Tomatox, que es básicamente lo mismo, pero con forma de tomate. más psicodélico de todos es este, ¿por qué? porque es un champiñón ¿lo veis? tiene forma de champiñón pero luego huele a chocolate y está, tiene extractos de champiñón y cacao o sea una mezcla un poco extraña pero este también es de la marca Tony Moly, obviamente porque Tony Moly hace todas estas cosas tan, tan adorables es un producto que tiene arcilla entonces es una mascarilla que está especialmente indicada para pieles grasas porque absorbe la grasa del poro y se supone que es para minimizar la apariencia de los poros. Eh, ¿Qué contiene? Contiene arcilla de Marruecos, contiene cacao y extracto de tres setas diferentes. Eh, ya os digo que es súper raro porque huele 
a, a huele a chocolate y, y te da un hambre cuando te lo pones porque huele, huele como a chocolate derretido, o sea que huele súper bien, y, pero luego es un champiñón, es, es curioso, es raro. Es un producto que es muy adorable, no, no estoy convencida de que llegue a funcionar, no sé, tampoco noto la apariencia de los poros más reducidos usando este producto, pero no sé, es que es tan mono y huele tan bien que me dan ganas de volver a comprarlo, no sé. Es bastante difícil con los productos coreanos distinguir qué es un cosmético y qué es un producto de verdad. Pero espero que este vídeo os haya servido para diferenciar lo que es realidad y lo que es ficción. Si os ha gustado, por favor, dar me gusta, suscribiros y además si tenéis alguna sugerencia o algún comentario lo podéis escribir aquí abajo. También me podéis encontrar en Instagram con señorita Oni. Nos vemos en el siguiente. Adiós.